ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஜேபிஆர் லேர்னிங் கிராமர் டுடே டாபிக் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ப்ரொனவுன் அப்படின்றது ஒரு நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ப்ரொனவுன் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் நவுன் இல்லையா இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தி இஸ் அ குட் கேர்ள் அப்படின்னா கீர்த்தின்றதுக்கு பதிலாக நம்ம ஷீ யூஸ் பண்ணலாம் அருண் இஸ் அ குட் பாய்னா அருண் பதில நம்ம ஹீ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்றது ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம யாரையாவது பத்தி பேசுவோம் இல்லையா ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் இல்ல பிளேஸா இருக்கலாம் ஒரு திங்ஸா இருக்கலாம் அவங்கள பத்தின ஒரு எசென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம யார்கிட்ட பேசுறோமோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதுக்கு நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஹூ விச் தட் வேர் ஹூம் ஹூஸ் இதெல்லாமே வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் இப்ப ஹூ அப்படின்றது நம்ம பர்சன் பத்தி பேசும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடியது விச் அப்படின்றது அனிமல்ஸ் தென் திங்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் அப்படின்றது பர்சனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் திங்ஸ் பத்தி பேசும்போது யூஸ் பண்ணலாம் அனிமல்ஸ் பத்தி பேசும்போது யூஸ் பண்ணலாம் வேர் அப்படின்றது பிளேஸ்க்காக ஹூம் ஹூஸ் ரெண்டுமே வந்து நம்ம பர்சன் பத்தி பேசும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இப்ப ஹூ இஸ் இவர் பிரதர் இந்த சென்டென்ஸ்ல ஹூன்றது ஒரு ரிலேட்டிவ் பிரனவுன் கிடையாது இது வந்து கொஸ்டின் வேர்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் த பாய் ஹி வன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் த பாய்ன்றது ஒரு செப்பரேட் சென்டென்ஸ் ஹி வன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்றது இன்னொரு சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம சொல்வோம் இல்லையா நேத்து நீ ஒருத்தர் மீட் பண்ணல அவர் தான் என்னோட அப்பா நேத்து ஒரு டாக் வந்து அருணை கடிச்சிச்சு இல்லையா அந்த டாக் தான் இது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லும் போது ஒரு பர்சனோ இல்லை திங்ஸோ இல்லை ஒரு பிளேஸோ பத்தி நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இல்லைனா எசென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இப்ப இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சென்டென்ஸா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் ஆகும் திஸ் இஸ் த பாய் ஹூ வன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் நம்ம இந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த பையனை பத்தி தானே பேசுறோம் அதனால நம்ம இந்த ஹூ அப்படின்ற ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் ஓகே இது வந்து டிஃபைனிங் நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் அப்படி சொல்லலாம் இப்ப வந்து டிஃபைனிங் கிளாஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து யார பத்தி பேசுறோமோ அவங்கள பத்தினா ஒரு எசென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் அது வந்து டிஃபைனிங் கிளாஸ் நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து நம்ம அவங்கள பத்தி சொன்னாலும் சொல்லலனாலும் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் அப்போ இங்க திஸ் இஸ் த பாய் ஹூ வந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்றது ஹூன்றது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இது வந்து ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் ஓகே இந்த ஹூக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த நவுன் இருக்கு இல்லையா பாய் இது வந்து நம்ம ஆன்டிசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் நீங்க ஏதாவது எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தென் திஸ் இஸ் அ ஹவுஸ் தட் மை ஃபாதர் பில்ட் சோ அதே மாதிரி இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டாவும் ஆக்ட் ஆகும் அப்ஜெக்டாவும் ஆக்ட் ஆகும் பட் இந்த சென்டென்ஸ்ல இது சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்த பையனை பத்தி தானே பேசுறோம் அப்ப அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஹூன்ற ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் திஸ் இஸ் அ பாய் ஹூ வந் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இது வந்து சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு Then, this is the house that my father built. இந்த வீடு தான் என்னோட அப்பா வந்து கட்டினது அப்படின்னு சொல்றது இங்க வந்து நம்ம ஏன் தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க வந்து ஹூலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஹவுஸ் பத்தி தான் நம்ம சொல்றோம் இல்ல அப்போ இந்த ஹவுஸ் அப்படின்றது ஒரு திங்ஸ்ன்றதுனால நம்ம தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க வந்து நம்ம பீச் கூட யூஸ் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் அ டாக் விச் பீட் அருண் இந்த டாக் தான் வந்து அருணை வந்து கடிச்சிச்சு இல்லையா அதுதான் இது அப்படி சொல்றது சோ இங்க எல்லாமும் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த நவுன் இல்லாமும் ஆன்டிசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த டாக் அப்படின்றது ஒரு ஆன்டிசிடென்ட் தென் ஹியர் இஸ் அ புக் தட் யூ லென்ட் மீ இந்த இந்த புக் வந்து நீ எனக்கு கடன் கொடுத்த இல்லையா அதுதான் இது எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லையா அப்போ ஹியர் இஸ் அ புக் தட் யூ லென்ட் மீ இந்த புக் பத்தி நம்ம பேசுறதுனால இங்க நம்ம தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தென் த மேன் ஹூ இஸ் ஆனஸ்ட் சக்சீட் இன் லைஃப் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒரு ஆனஸ்டான ஒரு பர்சன் வந்து லைஃப்ல சக்சஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்றது த மேன் ஹூ இஸ் அப்ப இங்க வந்து நம்ம இந்த மேன்ன்றதுனால இங்க நம்ம ஹூ யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே தென் வாட் வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனா யூஸ் பண்றது திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆன்டிசிடென்ட்டும் இருக்காது ஓகே இங்க இங்க வந்து இருக்
ஓகே அதாவது நம்ம எங்க மீட் பண்றோம் அப்படின்றது ஒரு சீக்ரெட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது டூ யூ நோ வேர் மதுரை ஈஸ் உனக்கு தெரியுமா மதுரை எங்க இருக்குன்ட்டு ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஈஸ்ன்றது நம்ம எண்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே தென் ஹூம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா யாரை எவர்களை இப்போ ஷி இஸ் அ கேர்ள் ஹூம் த டீச்சர் பனிஷ்ட் எஸ்டர்டே இதுக்கு என்ன மீனிங்னா நேற்று டீச்சர் வந்து ஒரு கேர்ளை பனிஷ் பண்ணாங்கல்ல அந்த கேர்ள் தான் இவ அப்படி சொல்றது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே தென் ஹூ கூட யூஸ் பண்ணலாம் தென் ஹூஸ் அப்படின்றது யாருடையது எவர்களுடையது எவற்றினுடையது எவற்றினுடைய அப்படின்ற மீனிங்ல யூஸ் பண்ணுவோம் த பாய்ஸ் புக்ஸ் வேர் ஸ்டோலன் தே ஹாவ் கம்ப்ளைண்ட் டு த ஹெச்எம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்களுடைய புக் வந்து புக்ஸ் எல்லாமே திருடு போனதுனால அவங்க வந்து ஹெச்எம் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினாங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸா இருக்கு இங்க பாருங்க இந்த பாய்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அப்பாசபி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஏன்னா இந்த பாய்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ளூரல் லவுன்றதுனால நம்ம அப்பாசபி மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுவே ஒரே ஒரு பையன் தான் அப்படின்னு பா யூஸ் பண்ணிட்டு அப்பாசபி எஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தென் இது நம்ம எப்படி ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் கொடுக்கறது அப்படின்னா அதாவது யாருடைய புக் வந்து தொலைஞ்சதோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றது த பாய்ஸ் ஹூஸ் புக் வர் ஸ்டோலன் ஹாவ் கம்ப்ளைண்ட் டு த ஹெச்எம் ஓகே தென் அருண் இஸ் அ லாயர் வி மெட் ஹிஸ் ஃபாதர் இங்கேயுமே ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு அருண் வந்து ஒரு லாயர் நாங்க அவருடைய அப்பாவை மீட் பண்ணினோம் இதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் கொடுக்கறதுனா அருண் ஹூஸ் ஃபாதர் வி மெட் இஸ் அ லாயர் அருண் இஸ் அ லாயர் ஹூஸ் ஃபாதர் வி மெட் நாங்க வந்து யாருடைய யாருடைய ஃபாதரை மீட் பண்ணினோமோ அவர் அவர் வந்து லாயர் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே அதாவது அருண் அருண் அருணுன்ற லாயருடைய அப்பா வந்து நாங்க மீட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் தென் ஹூ ஹூஸ் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னா ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூஸ் அ டீச்சர் ஓகே எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவ யாருனா அவ வந்து டீச்சரா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது இங்க நம்ம ஹூ யூஸ் பண்ணும் போது இதுவே ஹூஸ் யூஸ் பண்ணும் போது ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூஸ் பிரதர் இஸ் அ டீச்சர் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவளுடைய பிரதர் வந்து ஒரு டீச்சரா இருக்காங்க அப்படி சொல்றது தென் ஒமிஷன் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இருக்காது இருந்தாலுமே அது ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் இப்ப டிஃபைனிங் கிளாஸ்ல அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும் போது இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும் போது நம்ம இதை மென்ஷன் பண்ணணும்ட்டு கிடையாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் திஸ் இஸ் அ பேக் ஐ பாட் அட் த டிஸ்கவுண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக்ன்றது இங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகுது நான் வந்து ஒரு பேக் வாங்கினேன் ஐ பாட் என்ன வாங்கினா பேக் வாங்கினேன் அப்போ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகுது இந்த பேகுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இங்க விச் யூஸ் பண்றோம் இதை மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் விச் யூஸ் பண்றோம் இந்த விச் இல்லாம கூட இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் திஸ் இஸ் அ பேக் ஐ பாட் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ஓகே தென் ஹாவ் யூ சீன் த பாஸ் புக் தட் ஐ லாஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் புக் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்ல ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம தட்டுன்ற ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது இது இல்லாம கூட இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் தென் டிஃபைனிங் கிளாஸ்ல ஹூ விச் தட் இந்த இதெல்லாமும் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும் போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஐ எம்ப்ளாய் த கேர்ள் ஆன்சர் ஹூ ஆன்சர் காம்லி இங்க பாத்தீங்கன்னா த கேர்ள்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே தென் வி லவ் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி கைண்ட் டு அஸ் ஸோ இங்கேயுமே வந்து இந்த பீப்புள் அப்படின்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆயிருக்கு இந்த சென்டென்ஸ்ல அதனால இங்க வந்து நம்ம இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன நம்ம ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது தென் டிஃபைனிங் கிளாஸ் அப்படின்றது என்னன்னா டிஃபைனிங் கிளாஸ் கிவிங் எசென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஐடென்டிஃபை த பர்சன் ஆர் திங் அதாவது ஒரு பர்சனோ திங்ஸோ ஒரு பிளேஸை பத்தி நம்ம ஒரு எசென்சியலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக ஓகே இதுவே நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் இப்போ டிஃபைனிங் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம கமா வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது த மேன் ஹூ வாஸ் டாக்கிங் வித் மீ எஸ்டர்டே ஹாஸ் கம் இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா நேத்து எங்கிட்ட ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னல பேசினாரு சொன்னல அவர் வந்து வந்திருக்காரு அப்போ இது வந்து டிஃபைனிங் கிளாஸ் இங்க வந்து நம்ம கமா யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ஏன்னா த மேன் மேன்ன்றதுனால நம்ம வந்து ஹூ யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தென் த மேன் ஹூ காண்டாக்ட் யூ இஸ் மை ஃபாதர் நீ வந்து ஒருத்தர் காண்டாக்ட்
இந்த நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம நிறுத்தி படிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம கொமா வந்து யூஸ் பண்றோம் ஹி டோல் மீ அபவுட் ஹிஸ் நியூ ஜாப் விச் ஹி இஸ் என்ஜாயிங் வெரி மச் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த விச் ஹி இஸ் என்ஜாயிங் வெரி மச் அப்படின்றது ஒரு நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் ஓகே அப்போ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட அதாவது இந்த ஜாப் பத்தி பேசுறதுனால ஸோ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் ஹி டோல் மீ அபவுட் ஹிஸ் நியூ ஜாப் தென் மிஸ்டர் அருண் ஹூ இஸ் சிட்டிங் இன் த ரூம் இஸ் அவர் மேனேஜர் இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹூ இஸ் சிட்டிங் இன் த அருண் சாரி ஹூ இஸ் சிட்டிங் இன் த ரூம் அப்படின்றது ஒரு நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்ப ஹூ இஸ் சிட்டிங் இன் த ரூம்ன்றத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்கும் மிஸ்டர் அருண் இஸ் அவர் மேனேஜர் ஓகே தென் கீர்த்தி ஹூ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஒர்க்ஸ் அஸ் அ ரிசப்ஷனிஸ்ட் இங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா ஹூ ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் ஓகே தென் மை கிராண்ட் மதர் ஹூ இஸ் எயிட்டி இஸ் வெரி ஆக்டிவ் இந்த சென்டென்ஸ்ல இப்ப ஹூ இஸ் எயிட்டின்றது ஒரு நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ் இப்ப அந்த ஹூ இஸ் எயிட்டின்றது நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட இந்த மை கிராண்ட் மை கிராண்ட் மதர் இஸ் வெரி ஆக்டிவ்ன்றது ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நான் டிஃபைனிங் கிளாஸ்ல நம்ம நிறுத்தி படிக்கிறதுக்காக இது வந்து கம்மா வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஓகே ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரனவுன்னா என்ன அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம வேறொரு டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்டில் பை